everyone welcome to the spoken english class ipo nam step by step sentence formation la preposition use panni paathirukom pona class la present continuous tense la i vachu paathaachu you vachu paathaachu ipo nam he vachu paakaporum pona class la paatha you ku badhila neenga we they vachu replace pannikalam illa plural la edha or name potu replace pannikalam plural name na doctors brothers mothers kids children indha mari idhula dhaan plural plural okay va ipo nam singular la paakaporum சிங்குலர் அப்படின்னா இந்த ஹீக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு பையனோட நேமு ஒரு பொண்ணோட நேமு இல்லை ஒரு அனிமலோட நேமு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த ஹீக்கு பதிலாக பொண்ணுனா ஷீ போடுங்க அனிமல் அப்படின்னா இட்டு போடுங்க ஆக மொத்தம் ஹீ ஷீ இட்டு நவுனுக்கும் சிங்குலர் நவுனுக்கும் நம்ம ஹெல்பிங் ஓபி இஸ்ஸு சேர்க்கணும் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ன்றதால வருபோட எண்டில் ஐ ஐ எஞ்சி வந்துடணும் ஓகேவா டேக்னா டேக்கிங் பைனா பையிங் கிவ்னா கிவ்விங் அப்படி மாறிடும் ஸோ இந்த ஆம் இஸ் ஆர் ப்ளஸ் வர்போட ஐஎன்ஜின்றது தான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸு இந்த ஆம்ன்றது ஐக்கு போடுறது இஸ் வந்து ஹீ ஷேட்கும் சிங்குலர் நவுனுக்கும் போடுறது யூ வி ரே பிரனவுனுக்கும் ப்ளூரல் நவுனுக்கும் ஆர் போடணும் ஓகேவா இப்போ இது ஒரு பிகினர்ஸ் லெவல் கிளாஸ் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு குட்டி சென்டென்ஸில் பெரிய சென்டென்ஸை உங்களால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணணும் முக்கியமாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் லிசன் பண்ணணும் நீங்கள் எங்கேயா ஸ்கிப் பண்ணுறீங்கனாலே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு லெசனை கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டோடு கற்றுக்கோங்க ஒரு பத்து செகண்டில் என்ன ஆகிட போகுது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கற்றுக்கோங்க ஓகே டேக்னா எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் டேக்னா எடுக்கிறது ஹீ இஸ் டேக்கிங் அவன் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் புக் அவன் புக் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் ஸ்டோரி புக் அவன் கதை புக்கு எடுக்கிறான் ஸ்டோரினா கதை ஹீ இஸ் டேக்கிங் ஸ்டோரி புக் அவன் கதை புத்தகம் எடுக்கிறான் He is taking ghost story book. Ghost is a pay. Story is a kada. Ava pay kada egal book yedukara. He is taking ghost story book. He is taking a ghost story book. Ava one ghost story book yedukara. In the end, and rather one or two. Okay, va? Ava book yedukara na he is taking book. Ava one book yedukara na he is taking a book. அவன் ஒரு இங்கிலீஷ் புக் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் ஆ இங்கிலீஷ் புக் ஏன்னு சொல்லக்கூடாது ஆன்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஃபோனிக்ஸ் படி ஏவோட சவுண்டு அ ஃபோனிக்ஸ் பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அதையும் இப்போ பாருங்கள் உங்களோட குழந்தைக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் ஒரு பேய் கதைகள் புக்கு எடுக்கிறான் பேய் கதை புக் எடுக்கிறான் கதைகள்னா இங்கே ஸ்டோரிஸ்ன்னு வந்திருக்கும் கதைனா ஸ்டோரி கதைகள்னா தான் ஸ்டோரிஸ் ஓகே இந்த ஜிஎஸ்பின்னு போட்டுக்கணும் கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக்குன்றது தான் ஜிஎஸ்பின்னு போட்டிருக்கேன் கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் கோஸ்ட் ஸ்டோரி இதுதான் ஜிஎஸ்பி ஓகே ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃப்ரம் த பேக் ஃப்ரம்னா என்ன அர்த்தம் லிருந்துன்னு அர்த்தம் பேகில் இருந்து ஃப்ரம் த பேக் ஓகே ஃப்ரம் த பேக்னா பேகில் இருந்து ஓகே ஃப்ரம் பாண்டி பாண்டியில் இருந்து ஃப்ரம் யூ உன்னிடம் இருந்து ஃப்ரம் மீ என்னிடம் இருந்து பேகில் இருந்துன்றதுக்கு ஃப்ரம் த பேக் ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணிருக்கணும் ஸோ ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃப்ரம் த பேக் அவன் பேகில் இருந்து கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஓகேவா அவன் ஃபஸ்ட்டு அவன் பேகில் இருந்து இங்கே ப்ரிப்போசிஷன் முடியுது பிரிச்சுக்கணும் இது உங்களுக்கு புரியணும்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க பேகில் இருந்து ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஸோ ஆர்டர் எப்படி படிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு யார் அதை பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஓகே மீது இருக்க ரிமைனிங் போர்ஷன் கடைசியிலேருந்து வாங்க ப்ரிப்போசிஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்லாஷ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் போர்ஷனுக்கு ஸ்லாஷ் அதாவது வர்புக்கு சப்ஜெக்ட்டுக்கு பின்னாடி ஸ்லாஷு வருபுக்கு பின்னாடி ஸ்லாஷு ப்ரிப்போசிஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்லாஷு இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஸ்லாஷு ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஸ்லாஷு ப்ரிப்போசிஷன் இதாவது இந்த வார்த்தை வந்துச்சுனாலே அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லாஷு இது ரிமைனிங் போர்ஷன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதை படிக்கணும் செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஒன்றுமே இல்லை இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ரிவர்ஸில் கொண்டு வாங்க அவ்வளோதான் இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு படித்து மீதி எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஓகேவா அவன் பேகில் இருந்து ஃப்ரம் த பேக் ஒரு கதை ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஒரு பேய் கதை புக்கு எடுக்கிறான் இஸ் டேக்கிங் ஹீ இஸ் டேக்கிங் எ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஃப்ரம் த பேக் பேக்லேருந்து He is taking a ghost story book from the bag. He is taking a ghost story book from the bag. Okay, wow. Let's go back to the bag. First, first, what do you want to do? Subject. Verb is slash. 
ப்ரிப்போசிஷன் இங்கே முடியுது ப்ரிப்போசிஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்லாஷ் இது ரிமைனிங் இருக்க போர்ஷன் ஸோ இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் இப்படி படிங்க எப்படி லாஸ்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு வரணும் ஓகேவா ஹி இஸ் டேக்கிங் அவன் எடுக்கிறான் ஹி இஸ் டேக்கிங் ஏ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் பேய் கதை புக்கு அவன் ஒரு பேய் கதை புக்கு எடுக்கிறான் ஃபார்னா என்ன அர்த்தம் ஆகன்னு அர்த்தம் ஃபார்னா ஆக ஃபார்மி எனக்காக ஃபார் யூ உங்களுக்காக ஃபார் த மூவி மூவினா படம் படத்திற்காக ஓகே கதைக்காகனா ஃபார் த ஸ்டோரி ஃபார்னா ஆகன்னு அர்த்தம் ஓகே ஹி இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் மீ அவன் எனக்காக ஃபார் மீ ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஏன் கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் இஸ் டேக்கிங் ஹி இஸ் டேக்கிங் அவன் எடுக்கிறான் ஹி இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஹி இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் மீ அவன் எனக்காக ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ரம்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரம்னா இருந்து நான் ஆல்ரெடி இங்கேயே சொல்கிறேன் ஃப்ரம்னா இருந்து பேக்கில் இருந்துன்றதா ஃப்ரம் த பேக் என்னிடம் இருந்துனா ஃப்ரம் மீ உன்னிடம் இருந்துனா ஃப்ரம் யூ ஓகேவா பெஞ்சில் என்ன ஃப்ரம் த பெஞ்ச் ஓகே ஃப்ரம் இருந்துன்னு சொல்ல மாட்டோம் பேச்சு வழக்கில் இருந்துன்னு சொல்லுவோம் பேக்லேருந்து பெஞ்சிலேருந்து கடலூர்லேருந்து சென்னையிலேருந்து இப்படி சொல்லுவோம் ஓகே ஃபார்னா ஆக ஃபார் மீ எனக்காக ஃபார் யூ உனக்காக ஃபார் த ஸ்டோரினா கதைக்காக ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ளாஷ் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் மீது இருக்கிறத பார்க்கலாம் அவன் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் அவன் ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் எனக்காக ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் எ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் மீ அவன் எனக்காக ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் மீ ஃபார் மீனா எனக்காக அவன் எனக்காக ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் பேகில் இருந்து எடுக்கிறான் ஓகேவா அப்போ ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் மீ ஃப்ரம் த பேக் ஃபார் மீ எனக்காக ஃப்ரம் த பேக் பேக்லேருந்து ஃபார் மீ ஃப்ரம் த பேக் எனக்காக பேக்லேருந்து எடுக்கிறானா ஹீ இஸ் டேக்கிங் ஹீ இஸ் டேக்கிங் எ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் மீ அவன் எனக்காக ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் மீ ஃப்ரம் த பேக் அவன் அவன் பேக்லேருந்து எனக்காக கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் அவன் பேக்லேருந்து எனக்காக ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் இங்கே முடியுது சப்ஜெக்ட்டு ஓகேவா இப்போ ஸ்லாஷ் போட்டாச்சு ஆஃப்னா என்ன அர்த்தம் உடைய ஆஃப்னா உடைய என்னுடைய அப்படின்னா சரி என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய என்னுடைய ஃப்ரெண்டுனா மை ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடையனா ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஓகேவா உன்னுடைய ஆஃப் யூ கதையுடைய ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய என்னுடைய ஃப்ரெண்டுனா மை ஃப்ரெண்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் புரியா புரியுதா அப்போ நல்லா கவனிங்க ஹீ இஸ் டேக்கிங் எ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடையனா ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் அவன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அப்போது எ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் என் ஃப்ரெண்டோட புக்குன்னு சொல்கிறேன்ல அப்போ புக் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் என் ஃப்ரெண்டோட புக்கு புக் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹீ இஸ் டேக்கிங் கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் அவன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக்கை எடுக்கிறான் ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டூ டூனா என்ன அர்த்தம் இக்குன்னு அடு அர்த்தம் டூ ரீட் படிக்கிறதுக்கு டூ ரைட் எழுதுறதுக்கு டூ லேர்ன் கற்றுக்கிறதுக்கு டூ சென்னை சென்னைக்கு டூ மீ எனக்கு டூ யூ உங்களுக்கு ஓகேவா டூனா இக்குன்னு அர்த்தம் ஹீ ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் புக் கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் அவன் ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் டூ ரீட் படிக்கிறதுக்கு அவன் படிக்கிறதுக்கு ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் அப்போ ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் டு ரீட் அவன் படிக்கிறதுக்கு ஒரு கோஸ்ட் இது ஜிஎஸ்பி எடுக்கிறான் ஓகேவா ஸோ நான் இங்கே ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் இதே இடத்துல கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்கள் ஓகே இங்கே பாருங்கள் டூன்றது ஒரு ப்ரிப்போ அபவுட் ஒரு ப்ரிப்போ வித் ஒரு ப்ரிப்போ அப்போ மூணு ஸ்லாஷ் வருது ஓகே ப்ரிப்போனா ப்ரிப்போசிஷன்
to read ennudan with me ennudanna with me non illamal without me okay va knowledge knowledge udanna with knowledge knowledge illamalna without knowledge bag udan with bag bag illamal without bag okay va with na udan without na illamal he is taking a ghost story book to read avan padikkuradhukku or ghost story book edukran with me ennudan to read with me ennudan padikka padikkuradhukku to read with me seithu padinga to read with me ennudan padipadarkku to read with me ennudan padipadarkku to read without me non illamal padipadarkku puriyuda to read with me ennudan padipadarkku to read without me non illamal padipadarkku he is taking a ghost story book avan ghost story book edukran to read with me ennudan padipadarkku he is taking a ghost story book to read with me avan ennudan avan என்னுடன் படிப்பதற்கு ஒரு கோஸ் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் அவன் என்னுடன் படிப்பதற்கு ஒரு கோஸ் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் இல்லை ஓகே அவன் ஒரு கோஸ் ஸ்டோரி புக் படிக்கிறதுக்கு எடுக்கிறான் இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் டு ரீட் அபவுட் கோஸ்ட் அபவுட்னா பற்றின்னு அர்த்தம் அபவுட் கோஸ்ட்னா பேய்களை பற்றி நம்ம பற்றின்னு சொல்ல மாட்டோம் பேச்சு வழக்கில் பற்றி பற்றின்னு சொல்லுவோம் என்னை பற்றி அபவுட் மீ உன்னை பற்றி about p u kadaiya patti about the story peya patti about ghost peigala patti about ghost last la s seekna okay he is taking a ghost story book to read about ghost ava peya patti padikiradukku to read about ghost ava peya patti padikiradukku peya patti padikiradukku nalla gavaninga ipo idha mattum vechi na solren nalla gavaninga peya பத்தி படிக்கிறதுக்கு ஓகே பேய பத்தி படிக்கிறதுக்கு டு ரீட் அபவுட் கோஸ்ட் ஓகே ஹி இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் டு ரீட் அபவுட் கோஸ்ட் அவன் பேய பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் யார் அவன் அவன் பேய பத்தி படிக்கிறதுக்கு ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் எப்படி லாஸ்ட்லேருந்து கொண்டு வாங்க அவன் மட்டும் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் பண்ணுறானோ அவனை மட்டும் சொல்லிட்டு ரிவர்ஸ் அவன் பேய பத்தி படிக்கிறதுக்கு ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் அவ்வளோ ஓகேவா ஓகேவா இப்போ பாருங்க மூணு ப்ரிப்போசிஷன் இருக்கா அப்போ மூணுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணிடணுமா இப்போ மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறேன் இதை மட்டும் கவனிங்க டு ரீட் படிக்கிறதுக்கு டு ரீட் அபவுட் கோஸ்ட் பேய்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு டு ரீட் அபவுட் கோஸ்ட் வித் மீ பேய்களை பற்றி என்னோட படிக்கிறதுக்கு டு ரீட் அபவுட் கோஸ்ட் வித் மீ என்னோட வித் மீனா என்னோட அப்போ என்னோ என்னோட என்னோட பேய்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு லாஸ்ட்லேருந்து வாங்க என்னோட பேய்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஹி இஸ் டேக்கிங் அ கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் டு ரீட் அபவுட் கோஸ்ட் வித் மீ அவன் என்னோட க பேய்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு என்னோட பேய்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஒரு கோஸ்ட் ஸ்டோரி புக் எடுக்கிறான் ஓகேவா உங்களுக்கு இப்போ ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிக் கொடுத்தது புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வர போகிற கிளாஸும் குட்டி சென்டென்ஸ்லேருந்து பெரிய சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுதான் மெயின் ஓகே உங்களுக்கு என்னோடய டீச்சிங் புரிஞ்சுது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஓகேவா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக தனியாக ஒரு பர்சனுக்கு செப்ரேட்டாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி தான் ரூல் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிளாஸ் வேணால் சேர்ந்துக்கோ